Mimi ni Mr. Tobias Hisa, mwalimu mkuu wa Bungoma DB School. Kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kuitakia mimi mwenyewe siku hii kubwa ya sisi walimu. Pili ningependa kuwapongeza walimu wenzangu uh, kwa siku yetu hii ya walimu. Uh, kwa kwa wote ningependa kusema Happy Teachers Day. Uh, lazima tushirikike kama eh, siku hii kama walimu kwa sababu uh, kazi ya walimu uh, bila tunajua ni kazi mzuri sana inatupatia nafasi uh, kutangamana na jamii na pia kuelekeza uh, watoto mpaka wafike umri ambao wanakuwa watu wazima so kwa sisi walimu ningependa kusema kwamba ni kazi nzuri kwa sisi zote na tuendelee kufanya kazi hii nzuri kuna wengi walitamani kuwa kama sisi hawakupata nafasi sisi ambao tuko lazima tushukuru Mwenyezi Mungu na pia tushukuru kwamba kazi yetu hii ni kazi ya maalumu. Uh, pia ningependa kusema kwamba vile tunaendelea na kushirikia siku yetu sisi hapa Bungoma DB uh, school uh, I would want to tell my teachers also happy teachers day to them. Uh, shule yetu ya Bungoma DB vile mnajua ina watoto wengi sasa hizi tuko na watoto wa 4 na 219 ambao tunashughulikia kama walimu wa DB. Na sisi tunashukuru kwamba jamii hii ya Bungoma imetupatia nafasi ya kulinda watoto wao. Kazi yetu kama walimu vile tunaendelea kusherekea ni kwamba ina changamoto nyingi sana. Kwanza wakati huu wa uh, compulsory education to all children, watoto kila shule ina watoto wengi. Kama sisi hapa tuko na 4 na inamaanisha kwamba kila shule huku nje ina watoto wengi. So kama walimu tuna kazi nyingi sana. Uh, sisi tuko wachache kulingana na, na wanafunzi. Tunaomba kwamba uh, serikali ambayo imekuja saizi ya Mheshimiwa Ruto iajiri walimu wengi ili tukawane kazi. Sababu unapata kwamba mwalimu kuanzia asubuhi mpaka jioni hauna nafasi ya kupumzika. Uh, mwalimu pia ni binadamu na inachukua uh, nguvu zote za mwalimu anabaki bila. So naomba kwamba waajiri walimu wengi ili kazi ikuwe rahisi kwa mwalimu. Lakini hata hivyo kuna ma, mazuri ambao sisi kama walimu tumepita. Kama mimi nimekuwa mwalimu karibu na uh, miaka 30 years. I want to say kwamba walimu tumetoka mbali. Nikiangalia mishahara ambayo walimu tunapata saa hizi sio mishahara nyingi ama ya chini lakini unapolinganisha na mishahara yenye ilikuwa mwanzo wa miaka ya tisini, tumetoka mbali saa hizi tunalia lakini hatuko vibaya sana chapo kwamba tunalia kwamba a, uchumi ukimarika tuendelee kupewa nyongeza kwa sababu kazi imekuwa nyingi but at least na mwalimu wa saa hizi ako nafu kuliko mwalimu wa hizo siku a, lakini pia Changamoto yenye tuko nayo ni watoto wengi kwa darasa vile tumesema na pia ukosefu wa infrastructure in the schools. Shule kama ya Bungoma Dibi kwa mfano kuna wanafunzi zaidi ya mia moja kwa darasa moja in one stream sio darasa in one stream. So unapata kwamba eh, darasa moja kama for example class 8 tuko na wanafunzi karibu mia tano. stream karibu kumi. So unapata kwamba au watoto wengi wanapea mwalimu kazi nyingi ya kusaisha tuseme mwalimu wa lugha kama ya Kiswahili ama Kiingereza na hesabu kusaisha vitabu ya watoto mia moja kwa darasa darasa moja mia moja nyingine kwa siku mwalimu ana vitabu karibu mia tano vya kusaisha so tunaomba kwamba tukue na ma, watujengewe madarasa mengi ili wa, watoto wakue wachache kwa darasa ndiposa mwalimu ahudumia uh, watoto kwa uraisi so hizo ndio changamoto ambazo tunapitia saa hizi lakini kubwa sana ni changamoto ya CBC. CBC sio kwamba ni mtaala mbaya la. In fact is the is the best curriculum ya wakati kama huu. Lakini vile rais wetu aliongea juu yake tumefurahi sana kama walimu. Ni kama iliharakishwa. Unapoangalia kila step yake ni mzuri, lakini nafasi ndio haikupewa ili kila kitu kitolewe. Kwa mfano utapata kwamba haya masomo kama ya PE wengine kama sisi walimu masomo ya watoto ambao wanasoma sasa hizi grade 4 5 PE ni masomo ambao sisi walimu tulifunzwa tuli tukijifunza kuwa walimu 
unapata kwamba kupati kuambia mtoto wa grade 3 uh, uh, some terms ya ya ya, ya PE unaona kwamba hayo maneno ni magumu sana kwa mtoto kwa apply ukiambia mtoto kuchora uwanja wa, wa mpira for example uh, ataje wachezaji 10 na kuetisa i mean 11 kwa upande moja hiyo majina yote mtoto wa hiyo ya, ya miaka hawezi kushika akaweza na kuna michezo ingine yenye uwezi kuwa applied in some areas Ta, angalia kama swimming some areas are so dry some schools like public schools kama bungoma db hatuna swimming pool sasa itabidi kwamba mwalimu ana, ana demonstrate kwa mchanga sasa you find that they really action on the ground ah mtoto hawezi shika so vitu kama hivi ndio tunasema kwamba we need to panel beat uh, cbc idi iwe ya uh, universal kwa watoto ambao wako kwa private wako kwa public na wako kwa uh, sehemu yoyote ya inji but as it is now ni kama ilitengenezwa to fit most the children in private what schools changamoto tu ambayo walimu tunapata ni yale mapato mach, madogo ambayo tunapata especially wenye tunafunza um, vile vya kibinafsi tunapitia changamoto mingi sana na tunaomba tu wale directors wa hizo shule tafadhali wakutane ili wapate kuweka mikakati ili walimu wasi wasiishi kulani kwa nini wali walihitimu kuwa walimu e, kwa sababu tukiwa wadogo sisi tulijua ukiwa mwalimu utaheshimiwa lakini sasa hivi sisi ni walimu lakini tunaona eh maisha hayaendi jinsi tulivyofikiria kisha ule mtaala wa CBC pia umetupatia changamoto tunaambiwa ni lazima urudi shule ndiposa uandikwe na wengine wetu hatuna karo sasa ningependa tu serikali ingilie kati angalau itoe mkopo kwa sisi walimu ambao tuko na P1 tupate kupata diploma kisha tuajiriwe na wale ambao wanataka kujiunga na taasisi ya, ya walimu uh, uh, na watakia kila laheri uh, walimu ni kazi nzuri utaheshimiwa na pia utaona hata ukibarikiwa katika